أولئك الذين يصلون إلى الهرطقة لأنهم ينظرون إلى هل الإنسان المعتر بيشوفوا هذه الحالة من المحدودية تجي أنت بتقلن إنه هل محدودية أخذها المسيح يسوع إلى خاصة من حكم قديم تبارك الله لهنا كل حين الآن وكل آن وإلى ذهب الداهرين أمين النور أشرق في الظلمة للمستقيمين الرب رؤوف ورحيم وصديق ربنا الآتي عما نئيل أنارنا بإشراقه وبدد أحزاننا وشددنا بالرجاء المسيح الآتي على الأرض أتى نورا وهو النور من النور هو الإله الحق من الإله الحق هو المولود غير المخلوق هو بالطبع مولود قبل كوكب الصبح لأنه هو خالقه هو الأقنوم الثاني من اللاهوت يعني الابن والابن كان وكائن وسيكون وهو متحد مع الاب والروح بالجوهر لا يتقاسم الجوهر الواحد معهم انما الثلاثه هم واحد وجوهرهم هو واحد الآب الوالد المصدر في اللاهوت والابن المولود والروح القدس المنبثق ثلاث خواص أقنومية نستطيع أن نفرق الآب عن الابن بخاصية الولادة والابن يختلف عن الآب بخاصية المولود والروح القدس يختلف عن الآب والروح بخاصية الانبثاق ماذا يعني المولود وماذا يعني الانبثاق هذه خواص ليست خاضعة لكم ولا للتفسير البشري لأنها خواص إلهية تخص الثالوث وحده ومن عرف ماذا تعني الولادة الأزلية للابن من الآب يكون قد صار إلها وليس إلها بالنعمة إنما قد صار إلها بالجوهر وهذا مستحيل على بني البشر هل تستطيع الدودة على الأرض أن تناقش إنسانا مثلا كيف لها أن تناقش إنسانا في الحكمة وفي القامة هذه وهي دودة مخلوقة يستطيع الإنسان أن يدوسها وأن يمر عليها وليس من مناقش هذا هو وضع الإنسان مع الألوهة كيف للدودة الإنسان أن يناقش خالقه ومن أنت أيها الإنسان لتكون في حكمة خالقك مهما على شأنك ومهما علت حكمتك أيها الإنسان إنك ستبقى أنت مخلوق ولست بخالق هل يستطيع اليوم مثلا موتور السيارة يناقش الذي اخترع هذا الموتور الذي اخترع هذا الموتور هو الذي يستطيع أن يحدد كيف وأين ومتى وبماذا وإلى أين يتحرك هذا الموتور لأنه من طبيعة أخرى لأنه من قامة أخرى هذا الخالق ونحن من قامة أخرى عن الخالق نحن مخلوقون 
ولكن رغم كل هذه الدونية التي لا تقاس بالألوهة ما أعظمك رباه أنك قررت وأنت الإله العظيم الجبار أن تتخذني يعني ما لا يصدق أن الإله العظيم يقبل أن يكون مثلي ويتخذ على نفسه ولادة أخرى تسمى الولادة البشرية ويتخذ أقنوما خاصا آخر اسمه أقنوم الطبيعة البشرية ويضم الأقنومين في شخص واحد يعرف بالمسيح ويصبح هذا الذي لا يسعه الكل إنما متخذا هذه الطبيعة إليه وصائرا فيها حدا بيصدق أن الغيوم والسماء والنجوم التي لا تقاس أعدادها هي مخلوقة من هذا الإنسان يسوع مثلا أولئك الذين يصلون إلى الهرطقة لأنهم ينظرون إلى هالإنسان المعتر الضعيف يلي بيشوفوه مثله مثله لا بيقدروا يعرفوا مكان ولا بيقدروا يعرفوا زمان ولا بيقدروا يكونوا بين لبنان والفلبين بنفس الوقت ولا بيقدروا يعرفوا شو بده يصير بعد نص دقيقة ولا بيعرفوا ليش هن خلقوا ولا بيعرفوا ليش طلع لونهم هيك ما طلع لونهم هيك ولا بيعرفوا بأي زمان وبأي مكان قررت لولوها أن يخلق بيشوفوا هذه الحالة من المحدودية تجي أنت بتقلن أنه هالمحدودية أخذها المسيح يسوع إلى خاصته ما بيقدروا وهذا من كبر تفكيرهم وهم عندهم حق إلى حد كبير أنه كيف كيف يمكن لك يا عمي لحد هلأ بيقولوا في نجوم ما وصل ضوء على الأرض وأنتوا بتعرفوا سرعة الضوء بالثانية 300 ألف كيلومتر في نجوم بعيدة عنا نحن مليار سنة ضوئية مليار سنة ضوئية يعني بتشوفوا كل سنة بتعدوا كم فيها ثانية بتضربوها بمليار بتضربوها ب 300 ألف كيلو متر بالثانية لحد هلأ ضوء بعد ما وصل إلى هذه الأرض كل هذه القوة العظيمة الخالقة تأتي لتصبح مثلي بيأكلها الكف وما بيرد بيدقوا بالمسامير ما بيتحرك بعلقوه على صليب وهو خاضع هل يمكن أن يصدق هذا؟ ولكن هذا ما أرادته العناية الإلهية مش هيك نحن بنقول النور أشرق في الظلمة كل هذا الكون في ظلمة ولكن هذا الإله أشرق في هذه الظلمة لأن الرب رؤوف ورحيم وصديق هيك أنتوا عم تسمعوا مشان هيك نعم نقول يا ربنا الآتي عمانوئيل أنرنا بإشراقك خلينا نشوف هذا الضياء اللي أنت أتيت به إلينا خلينا نشوف هذا المجد الذي أنت تريده لنا وأنهي بكلمة لأقول لكم أن هذا الإشراق سيبقى بعيدا جدا عن أولئك الذين يسرون أن يبقوا دون الاستقامة الاستقامة هي للمستقيمين نور ولأولئك الذين لا يريدون الاستقامة ستلبث أعينهم في الظلام ثقوا أن المسيح أتانا طفلا مولودا لكي يجعلنا آلهة ومن تذوق منذ الآن طعم الألوهة ينفتح على الألوهة وتنفتح عينيه الغارقتين دمعا تنفتح على الألوهة ويتذوق الإله حينها يصادق بالدم لكي يقول لك أن المسيح قد ولد وحقا ولد هللويا